നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളോട് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ നിവർത്തിച്ചു തരുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ പോഷ്ക്കു പറയുന്ന ദൈവമല്ല ഇതാ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു കത്ത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയ ബിജു ബ്രദർ അറിയുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറഞ്ഞ് ബ്രദറിനെ പ്രയർ ലൈനിൽ വിളിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് ഞാൻ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിക്കായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ബ്രദറിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് ഒരു ആലോചന പറയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ മാസത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു വഴി തുറക്കുന്നതായി അന്ന് ആലോചനയായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച ബ്രദറിനും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച യേശു കർത്താവിനും ഒരായിരം നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും സിസ്റ്റർ ജെയ്മി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിച്ച കത്താണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടർമാനമായിട്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും ബഹുമാനത്തെയും വന്ദനത്തെയും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നാദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും ബഹുമാനത്തെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നിങ്ങളെ കർത്താവിൽ ഉറപ്പിച്ച് ധൈര്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ശക്തിയേറിയ ഈ വചനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പ് തരികയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരിക ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് നിശ്ചയമായും സംസാരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരുത്താൻ പോവുകയാണ് വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഒന്ന് രണ്ട് ഭവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഭവനമുണ്ട് ആ ഭവനത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു വിശേഷാൽ മോൻസി ബ്രദറിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ കുടുംബം ദൈവത്താൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരണം വിദേശ രാജ്യത്ത് ദൈവം അവരെ ക്ഷേമത്തോടെ പരിപാലിപ്പാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കുന്ന കുടുംബം ഈ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സന്ദേശം എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നല്ലൊരു ചെലവ് തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും മുടങ്ങിപ്പോകാതെ ഓരോ എപ്പിസോഡും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹമേറിയ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ വിദേശ രാജ്യത്തായിരിക്കുന്ന മുൻസി ബ്രദർ വർഗീസിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ തലമുറയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ബ്രദറും കുടുംബവും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ഭവനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ തലമുറയിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ അവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ കാലുവയ്ക്കുന്ന ദേശം ദൈവത്താൽ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ ദൈവത്താൽ വളരെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിനെ നാമത്തിൽ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ഭവനങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റും നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നടത്താൻ പോവുകയാണ് തുടർന്ന് വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഏവരെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയരെ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ദൈവം ഒരിക്കൽ ഈ വിലപ്പെട്ട സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക എന്നാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ ആയിരിക്കുക ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക ലൂക്കോസ് വിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ടു മടങ്ങി ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി പിശാജ് അവനെ നാൽപ്പത് ദിവസം പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആ പരീക്ഷയിലൊക്കെ വചനത്താൽ കർത്താവ് പിശാജിനെ അതിജീവിച്ചു പരീക്ഷകളെ അതിജീവിച്ച് വിജയം കൈവരിപ്പാനിടയായി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ടു മടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ആയിത്തീരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മുടെ സഭകൾ ആയിത്തീരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മുടെ തലമുറകൾ മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിത്തീരണം നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നാട്ടുകാരോ വീട്ടുകാരോ ബന്ധുമിത്രാദികളോ നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരോ നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നവരോ നമ്മുടെ അറിവോ നമ്മുടെ ജ്ഞാനമോ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസോ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റോ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഒരു ഘടകങ്ങളും ആയിരിക്കരുത് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആയിരിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിൽ കയറി അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നെത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നാൽ ഒരു ദൈവഹിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ നയിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോരായ്മകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകത്തില്ല കാണത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ മറിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങളാകുന്നു നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയത്തെ ഒരുപക്ഷെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ജ്ഞാന നിമിത്തമായിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയെന്ന് വരത്തില്ല എപ്പോൾ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണം എന്നില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനിടയായിത്തീരണം കർത്താവ് ഞാൻ ഏത് റൂട്ടിലൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു പോകണം നമുക്ക് സ്വന്തമായൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ തലമുറകൾ ഏത് നിലയിൽ അവരെ ആ ഏത് നിലയിൽ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കുവാനിടയായിത്തീരണം നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ 
ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കർത്താവെ ഇതിനെ അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നൽകി തരണമേ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമുക്ക് പറയാ ചോദിക്കാം കർത്താവെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നൽകി തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കൊത്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ആരാഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനേക അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതായിരിക്കും യോഗനാനയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും എപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആയിത്തീരുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ദേശത്ത് സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചെന്നു വരാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ നടന്ന വലിയ ആ ജലപ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് അനേക ദൈവദാസന്മാർ ആത്മാവിൽ അവർ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുവാനിടയായി തോന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ വലിയ വരുവാൻ പോകുന്ന വലിയ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനേക ദൈവദാസന്മാർ തങ്ങളുടെ സഭയിൽ പ്രസ്താവിക്കുവാനിടയായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഒരാലോചന ലഭിച്ചത് ഇവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാകുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിത്തീരുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും വരുവാനുള്ളത് നമുക്ക് മുൻപിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുവാനിടയായി തീരും എപ്പോഴാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ ആയിത്തീരുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കട ഘടകങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നമേ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് മുന്നമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനിടയായിത്തീരും ആത്മാവ് നമ്മളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും ഈ വചനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജാത്മാവും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ലോകത്തിൽ വ്യാജം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്ന അനേക അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജാത്മാക്കളും ഉണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിലും നിങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമായി മാറുകയുള്ളൂ ചതിയും വഞ്ചനയും കള്ളവും മോഷണവും ആക്രമണവും എല്ലാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സകലത്തിലും സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നമ്മെ ആക്കി തീർക്കുന്നു ചതിയും വഞ്ചനയും മറ്റ് എല്ലാ ദോഷങ്ങളുമുള്ള ലോകത്ത് വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നിലും നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ നൂറ്റി പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മിസോറാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുവാനിടയായി തുറന്നു ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഞാനെന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരുമ്പോൾ വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആ വിജയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടന്ന് കയറുവാനിടയായിത്തീരും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയുവാൻ പല ഘടകങ്ങളിൽ ലോകത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ 
സഭാ നേതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയാൻ ഉള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ മിസോറാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെ ശക്തിയേറിയ ഉണർവ് നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഒരു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയായി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ഉണർവിനെ അയക്കണം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശക്തിയോടെ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അനേകര് കൂടി വരുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു നൃത്തം ചെയ്യുന്നു പലരും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് താഴെ വീഴുന്നു ഈ രംഗം കാണുവാൻ പലരും ഓടിക്കൂടിയപ്പോൾ അവരിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി മൂന്നിലൊന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ മിസോറാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ജനം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്നു അതിനുശേഷം ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഭാ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ബഹളവും ഒച്ചോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മള് പയ്യെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ മതി ഇത്രത്തോളം എക്സ്പ്രഷൻ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനം കൂടി വന്നു അവർ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഉണർവിനെ അയക്കുമാറാകണമേ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയായി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മിസോറാം സ്റ്റേറ്റിൽ ജനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പലരും അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞു പലരും അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വലിയ ഉണർവ് നടന്നു ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും സഭാ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നമുക്ക് അറിവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെയുണ്ട് ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോയി എന്നാൽ വീണ്ടും ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ശക്തിയേറിയ ഉണർവുണ്ടായി ആ സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വലിയ ശക്തമേറിയ ദൈവപ്രവർത്തി ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു നല്ലൊരു ശതമാനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവഭാഗത്തേക്ക് ആയിത്തീർന്നു ചില വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ വളരെ ശക്തിയേറിയ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു എന്നാൽ ചില നാളുകളൂടെ ആ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി അവിടുത്തെ പള്ളികൾ പള്ളികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ വെബ് പേജിൽ പോയി നോക്കാമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്തൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ഒരു പള്ളിയിൽ യേശു കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൂതന്മാരൊക്കെ ആ പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന ജനമെല്ലാം അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞു അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളി അടച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു ഇവിടെ ഉണർവ് സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും എന്താണ് പിന്നീട് നടന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറിയെങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയരുതായിരുന്നു എന്നാൽ അത് തടഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പലരും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും പലരും പുഹവലിക്കുന്നവരും മദ്യപിക്കുന്നവരുമാണ് നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റരുത് ദൈവാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് കാലുകൾ അടുത്തു വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മിസോറാം സ്റ്റേറ്റിൽ നാഗാലാൻഡിൽ അനേക ആ ദേശത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ വലിയ ഉണർവ് നടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ അവരെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിങ്ങളുടെ സമൂഹ ആ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ പെങ്കോ സമൂഹം തയ്യാറാകുമോ കത്തോലിക്ക മർത്തോവ യാക്കോബ ഇതര സംഘടനകൾ 
തയ്യാറാകുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമോ അങ്ങനെ തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരു ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ സഭയിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഏത് നിലയിലാണോ നമ്മളെ നടത്തുന്നത് ആ നിലയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകണം ചില നാളുകുന്നമേ കേരളക്കരയിൽ ക്രൈസ്തവ രംഗത്ത് അനേക ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു പിതാവിനെ നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രേരണ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് മാറ്റിവെച്ചു കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് മാറ്റിവെക്കുവാനിടയായി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് കാലുകൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹമായി ഭവിപ്പും ഭവിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് കുറച്ച് നാളൂടെ കഴിയട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടു ആ പിതാവിനെ ചെന്ന് കണ്ട് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ഒന്ന് ചെന്ന് കാണാമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് പ്രേറ തന്നു പക്ഷെ ഞാനത് വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചു എന്നാൽ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതുപോലെ എനിക്കൊരു പ്രേരണ എനിക്ക് തന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളാണ് എടുത്തത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം മീറ്റിങ്ങിനൊന്നും പോകുന്നില്ല വിസിറ്റേഴ്സിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം അപ്പച്ചൻ പ്രായമൊക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ നാളുകളായിട്ട് ഓർമ്മയില്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വർഷം മുന്നേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ട ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അനേക അനുഭവങ്ങൾ ആ പിതാവുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമായിരുന്നു പങ്കുവയ്ക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രേരണ തരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കാലുകൾ എടുത്ത് വച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് അതുപോലെ ഒരു പ്രേരണ ഗൈഡൻസ് നമുക്കുണ്ടായെന്ന് വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുക ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ ഉള്ളവരല്ല ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആ ഗൈഡൻസിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരികയാണ് ഒന്ന് കുരുന്തിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ എങ്ങനെ നടക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി വായിച്ചു കൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യനും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല വീണ്ടും ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് അവനെ പോഷത്വമാകുന്നു ആത്മീയമായി വിവേചി വിവേചിക്കേണ്ടതാകയാൽ അത് അവന് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിവുള്ളതുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യന് ദൈവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല കർത്താവ് രണ്ടാമത് മേഘത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല മരിച്ചവർ അക്ഷയരാ ഉയർത്തി കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല അവൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത് അത് സ്തോത്രം യോജിച്ചു വരികയില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല ക്യാൻസർ രോഗികൾ അമേൻ അതുപോലെ തന്നെ തീരാ വ്യാധികൾ മരിച്ചവർ ഉയർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും അത് വിശ്വാസത്താൽ പ്രഖ
അനേക അനേക രോഗികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് ഇത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല അന്നേരം അവർ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നേഴ്സസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെയെന്ന് അവരൊരുപക്ഷെ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം കാരണം അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവാത്മാവല്ല ലോകത്തുള്ള ആത്മാവാണ് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് അവനെ പോഷത്വമാകുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിത് പോഷത്വമായി തോന്നും എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കോ ദൈവശക്തിയായി വ്യാപരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ എവിടെ വിടുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഇത് വിടുതലായി പരിണമിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇത് വിടുതലായി ഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ വിഷയത്തിൽ ഈ വചനം ക്രിയ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരുത്താൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ പ്രാകൃത സ്വഭാവം മാറി ദൈവാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ അനേകരെ ഇന്ന് പകലിൽ നടത്തേണ്ടതിന് അങ്ങത്തോട് മാറാകണമേ ചില രോഗികൾ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് യെസ് ചില രോഗികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് നിർണയിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവ് തൊട്ട് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് പൂർണ്ണ വിടുതൽ യേശുവിലൂടെ ഇന്ന് പകലിൽ സാധ്യമായി തീരുകയാണ് കർത്താവ് അനേകരെ ഇന്ന് അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണം അനേകരെ ഇന്ന് അങ്ങ് സ്പർശിക്കുമാറാകണം ഈ ആത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ അനേകർ ഇന്ന് നടത്തപ്പെടുവാനിടയാകണമേ ജോലി മേഖലയിൽ തടസ്സം നേരിട്ട് ശമ്പളം ലഭിക്കാതെ ദീർഘവർഷങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഭവനങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുകയാണ് അധികാരികളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ ദേശത്ത് ദീർഘനാളുകൾ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പദ്ധതിയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അനേക തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക തലമുറകൾ മാതാപിതാക്കന്മാരാൽ വളരെ ആമേൻ പാരപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഭാവി എന്തായി തീരുമെന്ന് പാരപ്പെടുന്ന അനേക തലമുറകൾ ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുകയാണ് യേശുവിന നാമത്തിൽ വിടുതൽ സംഭവിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അഞ്ചു വൻകരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ തലമുറയിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ചില ശാപത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ അനേക ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിക്കട്ടെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിനെ നാമത്തിൽ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേ എന്ന് പകലല്ലേ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി എഴുതുവാൻ മറക്കരുത് ടെലിഫോൺ ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വിടുതലും എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആ മേ